আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ইউনিক অ্যাডমিশন পাওয়ার আমি মোহাম্মদ স্বপন শেখদার আজকে আমরা আলোচনা করব ইংলিশ গ্রামারের একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে তা হলো ন্যারেশন আপনি যদি এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখেন তাহলে ইনশাল্লাহ ন্যারেশন নিয়ে আর কোনো সমস্যা হবে না ন্যারেশন বা স্পিচ অর্থ উক্তি স্পিচ সাধারণত দুই প্রকার এক ডাইরেক্ট স্পিচ দুই ইনডাইরেক্ট স্পিচ ডাইরেক্ট স্পিচ কাকে বলে উত্তর বক্তার সরাসরি কথাকে ডাইরেক্ট স্পিচ বলে যেমন আই সেই টু রিপন আই এম ইল আমি রিপনকে বললাম আমি অসুস্থ এখানে ডাইরেক্ট স্পিচ মানে বক্তার সরাসরি কথাকেই বোঝানো হয়েছে ডাইরেক্ট স্পিচকে আবার দুইটি অংশে ভাগ করা হয় প্রথম অংশের নাম রিপোর্টিং ভার্ব রিপোর্টিং ভার্ভ কাকে বলে উত্তর হবে ইনভার্টেড কমার বাইরের অংশকে রিপোর্টিং ভার্ভ বলে যেমন আই সেই টু রিপন আই এম ইল এই হলো ইনভার্টেড কমা ইনভার্টেড কমার বাইরের অংশকে বলা হয় রিপোর্টিং ভার্ভ এই বাক্যের রিপোর্টিং ভার্ভ হল আই সেই টু রিপন তৃতীয় অংশের নাম রিপোর্টেড স্পিচ রিপোর্টেড স্পিচ কাকে বলা হয় উত্তর ইনভার্টেড কমার ভিতরের অংশকে রিপোর্টেড স্পিচ বলে যেমন আই সেই টু রিপন আই এম ইল এই হলো ইনভার্টেড কমা ইনভার্টেড কমার ভিতরের অংশকে বলা হয় রিপোর্টেড স্পিচ ইনডাইরেক্ট স্পিচ কাকে বলে উত্তর হবে অন্যের ভাষায় বক্তার কথা বর্ণনা করাকেই ইনডাইরেক্ট স্পিচ বলে যেমন আই টোল্ড রিপন দ্যাট হি ওয়াজ ইল আমি রিপনকে বলেছিলাম যে আমি অসুস্থ ছিলাম ন্যারেশন এর পার্সনের পরিবর্তনের কৌশল এক রিপোর্টেড স্পিচ এর মাঝে ফার্স্ট পার্সন সবসময় পরিবর্তন হয় রিপোর্টিং বার্ফ এর সাবজেক্ট যে পার্সনে থাকবে সেই পার্সন অনুযায়ী উদাহরণ হি সেই টু মি আই হ্যাভ ফিনিশড মাই ইংলিশ বুক ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে রূপান্তর হলে হবে হি টোল্ড মি দ্যাট হি হ্যাড ফিনিশড হিজ ইংলিশ বুক ব্যাখ্যা এক রিপোর্টেড স্পিচ যদি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে হয় তাহলে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচের সময় রিপোর্টিং বার্ফ হিসাবে টোল্ট বসে এবং টু বাদ যায় এই হল ইনভার্টেড কমার ভিতরে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স এর বাইরের অংশ হল রিপোর্টিং ভার্ভ আর আমরা যখন ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্টে রূপান্তর করব তখন সেইটের পরিবর্তে হবে টোল্ট এবং টু বাদ যাবে দুই রিপোর্টেড স্পিচ যদি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে হয় তাহলে ইনভার্টেড কমার বদলে দ্যাট বসে এই হল ইনভার্টেড কমা এর বদলে বসেছে দ্যাট তিন নম্বর রিপোর্টেড স্পিচের মাঝে আই হল ফার্স্ট পার্সন তাই ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে রিপোর্টিং ভার্ভ এর সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে আমরা জানি ইনভার্টেড কমার ভিতর অংশকে বলা হয় রিপোর্টেড স্পিচ আর ইনভার্টেড কমার বাইরের অংশকে বলা হয় রিপোর্টিং ভার্ভ এর সাথে আমরা আরও জানি রিপোর্টেড স্পিচ এর মাঝে ফার্স্ট পার্সন সবসময় পরিবর্তন হয় রিপোর্টিং ভার্ভ এর সাবজেক্ট যেই পার্সনে থাকবে সেই পার্সন অনুযায়ী এখানে রিপোর্টিং ভার্ভ এর সাবজেক্ট হলো হি তাই ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচের রূপান্তরের সময় আমরা আই থেকে রূপান্তর হয়ে হয়েছে হি আর মাই থেকে পরিবর্তন হয়ে হয়েছে হি ইস আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে রিপোর্টেড স্পিচের মাঝে যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স থাকে তাহলে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্টে রূপান্তর করলে তা হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স যার কারণে হ্যাভের পরিবর্তন হয়েছে হ্যাড আর ফিনিশড এর পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম যেহেতু ফিনিশটি যার কারণে এর কোনো পরিবর্তন হয়নি ন্যারেশন এর পার্সন পরিবর্তনের কৌশল দুই রিপোর্টেড স্পিচ এর মাঝে সেকেন্ড পার্সন সবসময় পরিবর্তন হয় রিপোর্টিং বার্ফ এর অবজেক্ট যে পার্সনে থাকবে সেই পার্সন অনুযায়ী উদাহরণ স্বপন সেই টু মি ইউ হ্যাভ ডান ইউর ওয়ার্ক ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে রূপান্তর হলে হবে স্বপন টোল্ড মি দ্যাট আই হ্যাড ডান মাই ওয়ার্ক ব্যাখ্যা এক রিপোর্টেড স্পিচ যদি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে হয় তাহলে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচের সময় রিপোর্টিং ভার্ভ হিসাবে টোল্ড হয় এবং টু বাদ যায় যার কারণে সেটের পরিবর্তে হয়েছে টোল্ড দুই নম্বর রিপোর্টেড স্পিচ যদি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে হয় তাহলে ইনভার্টেড কমার বদলে দ্যাট বসে এই হলো ইনভার্টেড কমা এর বদলে আমরা বসেছি দ্যাট তিন রিপোর্টেড স্পিচ এর মাঝে ইউ হলো সেকেন্ড পার্সন তাই ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে রিপোর্টিং ভার্ভ এর অবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে তাই এখানে রিপোর্টিং ভার্ভ এর অবজেক্ট হচ্ছে মি যার কারণে এখানে ইউ থেকে পরিবর্তন হয়েছে আই 
আর ইউর থেকে পরিবর্তন হয়েছে মাই আমরা জানি ইনভার্টেড কমার ভিতরের অংশকে বলা হয় রিপোর্টেড স্পিচ আর এই রিপোর্টেড স্পিচের মাঝে যদি ডাইরেক্ট স্পিচের সময় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স থাকে তাহলে তা পরিবর্তন হয়ে ইনডাইরেক্টের সময় হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স যার কারণে হ্যাভের পরিবর্তন হয়েছে হ্যাট আর ডানের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম হলো ডান যার কারণে এটা ডানে পরিবর্তন হয়নি তিন নম্বর আপনি মনে রাখবেন রিপোর্টেড স্পিচের মাঝে যদি থার্ড পার্সন হয় তাহলে পার্সনের কোনো পরিবর্তন হবে না যেমন ডাইরেক্ট স্পিচে রয়েছে নজরুল সেট টু মি হি হ্যাস ডান হিজ প্ল্যান এর ডাইরেক্ট থেকে ইন্ডাইরেক্টে রূপান্তর হলে হবে নজরুল টোল্ড মি দ্যাট হি হ্যাড ডান হিজ প্ল্যান হি এর কোনো পরিবর্তন হয়নি কারণ হি হচ্ছে একটি থার্ড পার্সন যার কারণে এর কোনো পার্সনের পরিবর্তন হবে না কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে তা হল টেন্সের পরিবর্তন হবে হ্যাস থেকে রূপান্তর হয়ে হয়েছে হ্যাট ন্যারেশন পরিবর্তন শিখতে হলে সর্বপ্রথম আমাদের টেন্সের পরিবর্তন শিখতে হবে ন্যারেশন এর ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে ইন্টারেক্ট স্পিচের রূপান্তরের সময় টেন্সের পরিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ডাইরেক্ট স্পিচে যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হয় তাহলে ইন্টারেক্ট স্পিচে তা হবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স যেমন স্বপন সেট আই ইট রাইস এটা হলো ডাইরেক্ট স্পিচে রয়েছে যখন আমরা ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে ইন্ডাইরেক্ট স্পিচে রূপান্তর করব তখন দাঁড়াবে স্বপন সেট দ্যাট হি অ্যাট রাইস এটা হয়ে গেছে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স দুই নম্বর ডাইরেক্ট স্পিচে যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকে তাহলে ইন্ডাইরেক্ট স্পিচে তা পরিবর্তন হয়ে হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যেমন হি সেট আই এম রাইটিং এ লেটার এটা ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে পরিবর্তন হয়ে ইন্ডাইরেক্টে হবে হি সেট দ্যাট হি ওয়াজ রাইটিং এ লেটার তিন নম্বর যদি ডাইরেক্ট স্পিচে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স থাকে তাহলে ইন্ডাইরেক্ট স্পিচে তা হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স যেমন রনি সেট আই হ্যাভ পেলিট ব্যাডমিন্টন এটা ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে ইন্ডাইরেক্ট স্পিচে রূপান্তর হয়ে হবে রনি সেট দ্যাট হি হ্যাড পেলিট ব্যাডমিন্টন চার নম্বর যদি ডাইরেক্ট স্পিচে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে থাকে তাহলে ইন্ডাইরেক্ট স্পিচে তা পরিবর্তন হবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে যেমন হি সেট টু মি আই হ্যাভ বিন সাফারিং ফ্রম ফেভার এর ডাইরেক্ট থেকে ইন্ডাইরেক্টে রূপান্তর হলে হবে হি টোল্ড মি দ্যাট হি হ্যাড বিন সাফারিং ফ্রম ফেভার পাঁচ নম্বর যদি ডাইরেক্ট স্পিচে পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হয় তাহলে ইন্ডাইরেক্ট স্পিচে হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স যেমন মাই ফ্রেন্ড সেট আই লেফট দ্য ফিল্ড এর ডাইরেক্ট থেকে ইন্ডাইরেক্টে রূপান্তর হলে হবে মাই ফ্রেন্ড সেট দ্যাট হি হ্যাড লেফট দ্য ফিল্ড ছয় নম্বর ডাইরেক্ট স্পিচে যদি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকে তাহলে ইন্ডাইরেক্ট স্পিচে হবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যেমন স্বপন সেট আই ওয়াজ সাফারিং ফ্রম ফেভার এটা ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে ইন্ডাইরেক্ট স্পিচে রূপান্তর হলে হবে স্বপন সেট দ্যাট হি হ্যাড বিন সাফারিং ফ্রম ফেভার গুরুত্বপূর্ণ দুটি ব্যতিক্রম নিয়ম এক ডাইরেক্ট স্পিচের মাঝে যদি ফিউচার টেন্স থাকে তাহলে ইন্ডাইরেক্ট স্পিচে টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না আবার রিপোর্টেড স্পিচের মাঝে যদি চিরন্ত সত্য বা বৈজ্ঞানিক সত্য বা অভ্যাসগত কর্ম বোঝায় তাহলে ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে ইন্ডাইরেক্ট স্পিচে রূপান্তরের সময় টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না আবার রিপোর্টিং ভার্ব যদি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে তাহলে রিপোর্টেড স্পিচের মাঝে কোনো টেন্সের পরিবর্তন হবে না যেমন রিপন সেস আই ডিড নট গো এর ডাইরেক্ট থেকে ইন্ডাইরেক্টে রূপান্তর করলে হবে রিপন সেস দ্যাট হি ডিড নট গো এখানে টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয়নি দুই নম্বর হি সেট উই আর অল সিনার এর ডাইরেক্ট থেকে ইন্ডাইরেক্টে রূপান্তর করলে হবে হি সেট দ্যাট উই আর অল সিনার এখানে টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয়নি কারণ এটা হলো চিরন্ত সত্য অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স এর ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচের রূপান্তরের নিয়ম প্রথম দাপে রিপোর্টিং বার্ভ এর ডাইরেক্ট স্পিচের গঠন যদি এমন হয় সাবজেক্ট প্লাস সে বা সেইট প্লাস অবজেক্ট প্লাস কমা তাহলে ইনডাইরেক্ট স্পিচ এর গঠন হবে সাবজেক্ট প্লাস টোল বা টেল প্লাস অবজেক্ট মনে রাখতে হবে টোল বা টেল এর পরে টু হয় না যেমন ইউ সেট টু মি ইউ আর রাইট এটা ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে রূপান্তর করলে হবে ইউ টোল্ড মি দ্যাট আই ওয়াজ রাইট এই বাক্যের এখানে ডাইরেক্ট স্পিচের সময় রিপোর্টিং ভার্ভ ছিল সেট টু কিন্তু ইনডাইরেক্টের সময় রিপোর্টিং ভার্ভ টোল্ড হয়ে গেছে কারণ 
सेट टूर पर अबजेक्ट आई एखे इंटरनेक्टर समय सेट टूर परिवर्ते टोल्ड हो द्वित धापे रिपोर्टिंग बार्व एर डायरेक्ट स्पीच एर गठन जदि एम सबजेक्ट प्लस से बस सेट प्लस कमा एक विषय लक्ष्य करबें एखे अबजेक्ट थकबेना इनडाइरेक्ट स्पीच एर गठन है सबजेक्ट प्लस से बस सेट प्लस रिपोर्टिंग बार्वर कोवर्तन है ना जेमन सपन सेस आई एम बीजी एर डायरेक्ट स्पीच थे इनडाइरेक्ट स्पीच ए रूपान्तर हम सपन सेस दैट हि इज बीजी एखे रिपोर्टिंग बार्व कोवर्तन ना हार कारण हे शेषर पर को अबजेक्ट नाई तेने रिपोर्टिंग बार्वर कोवर्तन है ना आकटी विषय लक्ष्य करबें नोट रिपोर्टिंग बार्व जदि शेष है तो हमें रिपोर्टिंग स्पीचर माझे को टेंसर परिवर्तन है ना तेने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस छो तेने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो আমরা যখন অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্টে রূপান্তর করব তখন আইটি বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে তা হলো ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে আমরা বসাবো দ্যাট যেমন ডাইরেক্ট স্পিচে রয়েছে হি সেট আই ওয়ান টু টাঙ্গাইল এর ডাইরেক্ট থেকে যখন ইনডাইরেক্টে রূপান্তর করব তখন এর অ্যান্সার হবে হি সেট দ্যাট হি হ্যাড গান টু টাঙ্গাইল এখানে একটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করব ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে আমরা ইনডাইরেক্ট সেন্টেন্সে দ্যাট বসেছি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স এর কিছু ব্যতিক্রম নিয়ম যেমন রিপোর্টেড স্পিচ এর মাঝে যদি অভ্যাসগত চিরন্ত সত্য অথবা বৈজ্ঞানিক সত্য হয় তাহলে রিপোর্টেড স্পিচ এর মাঝে টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না যেমন মিঠু সেট দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট এর ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্টে রূপান্তর হলে হবে মিঠু সেট দ্যাট দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট এখানে রিপোর্টেড স্পিচ এর কোনো পরিবর্তন হয় নাই मास्ट द्वारा अवश्य करणीय बुझाले मास्टर परिवर्ते हैड टू बसे जेमन रनि सेट आई मास्ट रईट ए लेटर एर बांगला अर्थ रनि बल के एक चिठी लिखते है एर डायरेक्ट के इनडाइरेक्ट रूपान्तर हो रनि सेट दैट हि हैड टू रईट ए लेटर एखे मास्टर परिवर्ते बसे हैड टू আবার মাস্ট দ্বারা চিরকাল বাধ্যবাধকতা বোঝালে মাস্টের কোনো পরিবর্তন হবে না যেমন স্বপন সেট অল মাস্ট গো এর অর্থ দেয় স্বপন বলল সবাইকে যেতে হবে এর ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে রূপান্তর হলে হবে স্বপন সেট দ্যাট দে মাস্ট গো এখানে মাস্টের কোনো পরিবর্তন হবে না ইম্পারটিভ সেন্টেন্স এর ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্টে রূপান্তর করতে হলে আপনাকে বেশ কিছু ধাপ অনুসরণ করতে হবে প্রথম ধাপ ইম্পারটিভ সেন্টেন্স শুরু হয় ভার্ব দ্বারা এটা জানতে হবে দ্বিতীয় ধাপে রিপোর্টেড স্পিচ এর উপর ডিপেন্ড করে রিপোর্টিং ভার্ভ কি বসবে অর্থাৎ যদি ডাইরেক্ট স্পিচ এর মাঝে রিপোর্টিং স্পিচ দ্বারা যদি অনুরোধ বোঝায় তাহলে ইনডাইরেক্ট স্পিচ এর সময় রিপোর্টিং ভার্ভ হবে রিকোয়েস্ট ঠিক একইভাবে নিষেধ বোঝালে ফরবেট হবে আর যদি স্পষ্টভাবে না বোঝা যায় তাহলে হবে টোল্ড বা আক্স আর আদেশ বোঝালে হবে অর্ডার আর উপদেশ বোঝালে হবে অ্যাডভাইস বা অ্যাডভাইস দ্বিতীয় ধাপে ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে বসে টু যেমন দ্য ম্যান সেই টু স্বপন প্লিজ হেল্প মি এর অর্থ দেয় লোকটিকে স্বপন বলল দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন এখানে দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন দ্বারা বোঝানো হয়েছে অনুরোধ যার কারণে ইন্টারেক্ট স্পিচের সময় রিপোর্টিং বার বসবে রিকোয়েস্ট যার কারণে এর অ্যান্সার হবে দ্য ম্যান রিকোয়েস্টেড স্বপন টু হেল্প মি এখানে ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে বসছে টু আর হেল্প মি লাস্টে বসেছে ইম্পারটিভ সেন্টেন্স এর ব্যতিক্রম নিয়ম এক লেটের পর যদি সিঙ্গুলার প্রোনাউন আই বা উই থাকে তাহলে ডাইরেক্ট থেকে ইন্টারেক্টে রূপান্তর করতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে এক নম্বর পরিবর্তন ইনভার্টেড কমার বদলে আমরা দ্যাট বসাবো টু বসবে না দুই নম্বর রিপোর্টিং বার্ভ হবে টোল্ড তিন নম্বর রিপোর্টেড স্পিচ এর ইনডাইরেক্ট এর সময় সাবজেক্ট প্লাস মাইট বা মাইট বি অ্যালট টু প্লাস বাকি অংশ বসবে যেমন স্বপন সেট টু মি লেট মি লার্ন ইংলিশ এর ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট এর সময় এর পরিবর্তন হবে স্বপন টোল্ড মি দ্যাট হি মাইট লার্ন ইংলিশ এখানে লেটের পরিবর্তে লেটের পরে মি থাকার কারণে এখানে মাইট হয়েছে
ব্যতিক্রম নিয়ম 2 লেট এর পর যদি প্লুরাল প্রোনাউন থাকে তাহলে ইনভার্টেড কমার বদলে দ্যাট বসবে দুই নাম্বার রিপিটিং ভার্ব হিসাবে সাজেস্ট টু বা প্রপোজ টু বসবে এবং ইনডাইরেক্ট স্পিচ এর সময় রিপিটিং স্পিচ হবে উই বা দে প্লাস শুড প্লাস বাকি অংশ যেমন রনি সেড টু মি লেট আস গো আউট ফর এ ওয়াক এর ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্টে রূপান্তর হলে হবে রনি প্রপোজ টু মি দ্যাট উই শুড গো আউট এ ওয়াক এক্সক্লোমেটারি সেন্টেন্সকে ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে রূপান্তর করার সময় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাথায় রাখতে হবে তার মধ্যে এক নম্বর ইনভার্টেড কমার বদলে দ্যাট বসবে দুই নম্বর রিপোর্টেড স্পিচ এর অর্থ যদি সুখ বা আনন্দ বোঝায় তাহলে রিপোর্টিং বার্ফ হবে এক্সক্লেম বা এক্সক্লেমড উইথ জয় আবার রিপোর্টেড স্পিচ এর অর্থ যদি দুঃখ বা কষ্ট বোঝায় তাহলে রিপোর্টিং বার্ফ হবে এক্সক্লেম বা এক্সক্লেমড উইথ সর আমরা যখন ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে রূপান্তর করি তখন ইনডাইরেক্ট স্পিচের রিপোর্টেড স্পিচ এর গঠন হবে সাবজেক্ট প্লাস বার্ফ প্লাস একটি বিষয় লক্ষ্য করতে হবে ডিরেক্ট স্পিচ এর শুরুতে যদি হাউ বা হট দ্বারা শুরু হয় তাহলে ইনডাইরেক্ট স্পিচ এর নাউন এর আগে গ্রেড বসাতে হবে এবং অ্যাজেটিভ এর আগে ভেরি বা মোস্ট বসাতে হবে উদাহরণ স্বপন সেট হট এ ফাইন পিকচার ইট ইস এর ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্টে রূপান্তর করলে হবে স্বপন এক্সক্লাইমড দ্যাট ইট ওয়াজ এ ভেরি ফাইন পিকচার এখানে ফাইন হলো অ্যাজেটিভ এর পূর্বে ভেরি বসেছে দুই নম্বর হি সেট হাউ বিউটিফুল দ্য ফ্লোয়ার্স আর এর ডাইরেক্ট থেকে ইন্টারেক্টে রূপান্তর করলে হবে হি এক্সক্লেমড উইথ জয় দ্যাট দ্য ফ্লোয়ার্স ওয়ার ভেরি বিউটিফুল ইন্টারেক্টিভ সেন্টেন্সকে ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে ইন্টারেক্ট স্পিচে রূপান্তর করতে হলে আমাদের সর্বপ্রথম জানতে হবে ইন্টারেক্টিভ সেন্টেন্স এর গঠন ডবলেস কোয়েশন প্লাস অক্সিলারি ভার্ভ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস মেন ভার্ভ প্লাস বাকি অংশ প্লাস প্রশ্নমাদক চিহ্ন অথবা অক্সিলারি ভার্ভ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস মেন ভার্ভ প্লাস বাকি অংশ প্লাস পুরুষ্টমাদক চিহ্ন আমরা যখন ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সকে ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে ইন্টারেক্ট স্পিচে রূপান্তর করব তখন আমাদের বেশ কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে তার মধ্যে এক নম্বর ডাইরেক্ট স্পিচ এর রিপোর্টিং ভার্ভ যদি সে বা সেট থাকে তাহলে ইন্টারেক্ট স্পিচ এর আক্সড বা আক্সড হবে এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে আক্সটের সাথে অফ হবে না কিন্তু ডিমান্ডেড অফ ওয়ান্ডারেট অফ ওয়ান টু নাও অফ ইনকোয়ার অফ বসবে দুই নম্বর ইনভার্টেড কমার বদলে ইফ বা হয়েদার বসে কিন্তু ডবলেস কোয়েশন যেমন হু হোয়াট হয়ার হোয়াই হাউ থাকলে ইনভার্টেড কমার বদলে ডবলেস কোয়েশনই বসবে তিন নম্বর ইনভার্টেড কমার বদলে ডবলেস কোয়েশন অথবা ইফ অথবা হয়েদার বসে তারপরে স্ট্রাকচার হবে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ প্লাস বাকি অংশ আপনি যখন ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে রূপান্তর করবেন তখন আপনি একটি বিষয় মনে রাখবেন যদি ডাইরেক্ট স্পিচের গঠন এমন হয় ডবলেস কোয়েশন প্লাস অক্সলারি ভার্ভ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস মূল ভার্ভের সাথে আইএনজি অথবা বাকি অংশ তাহলে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে রূপান্তর করতে হলে আপনাকে ইনভার্টেড কমার বদলে ডবলেস কোয়েশনই বসাতে হবে যেমন এ ম্যান সেট টু হি ইজ ফাদার হোয়াট আর ইউ ডুইং এটা ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্টে রূপান্তর করলে হবে এ ম্যান আস্ট হি ইজ ফাদার হোয়াট হি ওয়াজ ডুইং এখানে ইনভার্টেড কমার বদলে বসেছে হোয়াট উদাহরণ শি আস্ট মি আর ইউ হ্যাপি ইন ইউর নিউজ অফ এটা ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে রূপান্তর হইলে হবে শি আস্ট মি ইফ আই ওয়াজ হ্যাপি ইন মাই নিউ জব এখানে ইফ হওয়ার কারণ হচ্ছে এটা শুরু হয়েছে অক্সলারি বার্ফ দ্বারা যার কারণে এখানে ইফ বসেছে একটি বিষয় মাথায় রাখবেন যদি এটা ডবলেস কোয়েশন দ্বারা শুরু হয় তাহলে ইনভার্টেড কমার বদলে বসবে হোয়াট বা ডবলেস কোয়েশনই আর যদি অক্সলারি বার্ফ দ্বারা শুরু হয় তাহলে অক্সলারি বার্ভের বদলে ইনভার্টেড কমার বদলে এখানে বসবে ইফ বা হইদার অপটেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ সেন্টেন্সকে ডাইরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে রূপান্তরের সময় আপনাকে কয়েকটি ধাপ মনে রাখতে হবে তার মধ্যে এক নম্বর রিপোর্টিং ভার্ভ এর অংশে যদি গঠন এমন হয় সাবজেক্ট প্লাস সে বা সেইট প্লাস অবজেক্ট প্লাস কমা তাহলে সে বা সেইট এর পরিবর্তে বসবে উইশ বা উইশেট বা প্রে বা প্রেট দ্বিতীয় ধাপে ইনভার্টেড কমার বদলে বসবে দ্যাট তৃতীয় ধাপে রিপোর্টেড স্পিচ দ্বারা যদি মঙ্গল কামনা বোঝায় তাহলে 
রিপোর্টিং ভার্ভ হবে আবার রিপোর্টেড স্পিচ দ্বারা যদি প্রার্থনা বোঝায় তাহলে রিপোর্টিং ভার্ভ হবে প্রে বা প্রেড চতুর্থ দাবে রিপোর্টেড স্পিচ এর ইন্টারেক্টের সময় গঠন হবে সাবজেক্ট প্লাস মাইট প্লাস ভার্ভ প্লাস বাকি অংশ যেমন টিচার সেই টু মি মে গড ব্লেস ইউ এর ডাইরেক্ট থেকে ইন্টারেক্টে হবে টিচার প্রেড দ্যাট গড মাইট ব্লেস মি ইনভার্টেড কমার বদল হয়েছে দ্যাট আর যেহেতু এটা দ্বারা প্রার্থনা বোঝানো হয়েছে যার কারণে এখানে রিপোর্টিং বার্ফ হিসাবে প্রেড বসেছে আপনার যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে অনুগ্রহ করে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম